Bueno, vamos a grabar un poquito de Ubuntu. Lo siento hasta el inglés. Vamos a poner la terminal, pero vamos, no creo que suponga ninguna dificultad para vosotros, ¿vale? Vamos a poner la terminal y vamos a ver un archivo que se llama Shadow, que está dentro de la carpeta etc. Este archivo es donde se almacenan las claves de los usuarios locales del sistema. ¿Mm? Ahí tenemos que hacer root y poner sudo. Si no sabéis Linux, sudo es para obligar a hacer algo que normalmente no se podría hacer. Si yo pongo, por ejemplo, cat barra etc. Cat barra etc barra shadow. No tengo permiso, ¿vale? Permiso de negado. Pero si pongo sudo, entro como administrador y me pide la contraseña, la pongo y ya tengo. Fijaros cómo tengo un montón de usuarios, leí, etcétera. El último que tengo es este, que soy yo. Y tenemos una contraseña, que es esta, que empieza con dólar uno. La contraseña dólar uno significa que la clave esa está generada con md5. ¿Vale? Si lo queremos ver de forma paginada, podemos ver sudo more. O more. etc barra shadow. ¿Vale? Y lo voy otra vez y voy viendo distintos usuarios que no tienen contraseña. ¿Ok? Ahora vamos a generar contraseñas encriptadas para una cadena de caracteres usando la orden mk pass wd. ¿Ok? Vamos a poner como entrada José Luis, por ejemplo. Voy a poner mk pass wd m m help mm. no lo tengo instalado que fuerte me parece dice que lo puedo instalar con así si aprendemos otra cosa sudo apt install whois perdón sudo ahora estoy instalando que no tarde mucho bueno, a ver, ahora sí me deja ahora sí poner los métodos permitidos des, md5, sa256, sa512 ok, pues ahora le doy ya o escribo hacer contraseña Tipo de es para José Luis. José Luis con mmm, su código des es ese. ¿Vale? Voy a hacerlo otra vez, voy a ejecutar lo mismo. Fijaros que me da una cosa distinta. Ahora explicaré lo que es el SAT. Bueno, voy a explicar ya. Es un texto que se usa para generar la contraseña. Entonces, si yo cada vez no meto ningún texto, lo coge aleatoriamente y crea una contraseña distinta. Si yo pusiera, por ejemplo. Des barra S, un guión S y una clave, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego José Luis. Mm. Salt, no le gusta más. 8 bytes cuando se esperaban 2. Bueno, pues nada, yo te pongo 2. ¿Vale? Me genera una y si pongo por ejemplo 13 en vez de 12, me genera otra. ¿Mm? Para eso sirve el sal para cambiar. Bueno, ya lo hemos hecho con DES. Ahora lo vamos a hacer con MD5.
5, José Luis. Uy. Perdón. He puesto aquí una barra y es un guión. Ahora, NMD, en SHA 256. ¿Vale? Y en SHA 512. Ahora, pues ya sabéis generar código. Ahora, la tarea que tenéis... Vamos a hacer una cosita más. Dice... En un sistema operativo Linux comprueba qué algoritmo se usa por defecto para cifrar las contraseñas que se almacenan en el archivo SHADOW. Dice que tengo que poner grep, que eso veréis que sirve para buscar. Líneas que empiecen con... que lo tengo en inglés grep comilla ahora el gorrito a ver cómo saca todo el gorrito ahora Encrypt Method Barra baja Method En la carpeta etc barra login.dex ahí está es el SHA 512 pues ya está ya podéis un poco quitar a vuestra misión es ¿eh? buscar un programita en Windows que haga lo mismo vale pues ya está.